Globalization
ყოველთვის ჩვენი ცხოვრების ჩვენი სულის ჩვენი აწს და მომვალის ფარველი დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია კეთილი ამ დღეს დაწყება კეთილი საქმის მოგახსენებთ რომ დღევანდელ დღეს აი ამ დღესასწაულზე წმინდა სერაფიმ სარულელი უდიდესი წმინდა მამა ფარველი საქართველოსი პირველად მივიდა მონასტერში ეს დღესასწაული ასევე მნიშვნელოვანია იმით რომ ძალიან უყვარს ჩვენს პატრიარქეს დღესასწაული და საერთოდ ჩვენ ქართველებს და დღევანდელი დღესასწაული დღევანდელი ლოცვასეთი ცხოველში აღინიშნა კიდევ ერთი ახალი მოვლენით ახალი ღუდელთავრის კურთხევით როგორც ითქვა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ რომ ნებისმიერი ასეთი მოვლენა რომელიც ეხება ღუდელთავრის კურთხევას არის მოვლენა რომელიც ამტკიცებს ჩვენს ეკლესიას და შესაბამისად ჩვენ ერს სულია საქართველოს მინდა მივლოცო მიმდინარე საშობა ომარ ხვა დღევანდელი დიდი დღესასწაული ღვთისშობლის ტაძრად მიყვანების დღესასწაული ტრადიციულად მას მეორე სახელწოდებაც თან ახლავს პატარა ქრისტიანების პატარა მათმაინებლების ზეიმი ამასე მატება დიდი სიხარული ქართულ ეკლესიას მოემატა ახალი თავარი დღევანდელი დღემიდან მოლოცვა სრულია საქართველოს ღვთისშობლის წილხვედრია საქართველო და ღვთისშობელი იყოს მისი შემწეთა მეოხი განსაკუთრებით კი მინდა მოლოცვა დღევანდელი დღე გარდამიწა და მარტყოფის ეპარქიას რადგან სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა დღე საკურთხა მეფე გრიგოლი მას მინდა ვუსურო მოთმა გაძლიროს და უფლის წყალობა არ მოშლილოდეს დღევანდელ დღეს ღვთისშობლის ტაძრად მოყოლების დღესასწაულს ვუცა სრულია საქართველოს თავდგურით და ასევე ჩემს სულიერ მამას მამა გრიგოლს აც უკვე მეუფეს გარდაბნისა და მარტოფის ეპისკოპოს თელგული თულოცა დღევანდელ დღესასწაულს წმინდა იოაკიმემ და ანამ 50 წელი იცხოვრეს ისე რომ შვილი არ მიეცათ რის გამოც ისინი უამრავ შეურაც ყოფასა და ქილიქს ითმენდნენ უფალმა კეთილმორწმუნე წყვილის ლოცვა შეისმინა და მათ ასული შეეძინათ წმინდა ანას აღთქმა ჰქონდა დადებული რომ თუ შვილი შეეძინებოდა მას უფალ შესწირავდა ყოველ წმინდა ღვთისმშობლის მშობლებმა ერთადერთი ასული 3 წლის შესრულებისთანავე იერუსალიმის ტაძარში მიიყვანეს ებრაელთა შორის არსებული ტრადიციით ეკლესიაში ერთად ცხოვრობდნენ ქრივები და ქალწულები რომლებსაც უფლის მსახურების აღთქმა ჰქონდათ დადებული მათ შორის დაემკვიდრა მარადის ქალწული ღვთისმშობლის ტაძარში მიყვანებისას წმინდა იოაკიმესა და ანას წინ სასულიერო პირები შემოეგებნენ ეკლესიაში შემავალი გზა 15 საფეხურიანი კიბით სრულდებოდა დედამ ღვთის მომავალი მშობელი პირველ საფეხურზე დასვა მან კი ყოველგვარი დახმარების გარეშე კიბე აიარა და ტაძარში შეაბიჯა მღდომთავარმა ყოვლად პატიოსანი ქალწული წმინდა ადგილა შეიყვანა იქ სადაც არა თუ ქალის სასულიერო პირის შესვლაც კი იგზალებოდა და მხოლოდ მღდომთავარი ისიც წელიწადში ერთად ერთხელ შედიოდა სწორედ ასეთ ადგილას დაემკვიდრა ყოველ წმინდა ტაძარი უფლისა და თან შეიტანა მადლი სულისა წმიდისა დანაპირები შესრულებით გახარებული წმინდა იოაკიმე და ანა სახლში იერუსალიმიდან 3 დღის სავალზე მდებარე პატარა ქალაქ ნაზარეთში დაბრუნდნენ მარტოობის მიუხედავად ისინი თავს ბედნიერად გრძნობდნენ რადგან მათი მხოლოდ შობილი ქალწული ტაძარში მსახურებით ღმერთს ადიდებდა ყოველ 4 დეკემბერს მოქმედ ტაძრებში სადღესასწაულო წირვა სრულდება. ღვთისმსახურებისას კი ქრისტეს შობის მაუწყებელი და მახარებელი საგალობლები იგალობება.